അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നമ്മസ് വേൾഡ് കുറേ നാളായി യൂട്യൂബ് ഭാഗത്തൊന്നും വരാത്തെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഒരു മധുരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാമെന്ന് അതിനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സേമിയ പായസമാണ് നല്ല കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സേമിയ പായസം ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനതിനെ ഉരുളിയിലേക്ക് ഒരൽപ്പം നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിഷമം കേട്ടോ ആ ഞാൻ അതിലേക്ക് ലേശം കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ മഴയായതുകൊണ്ട് അടുപ്പൊന്നും കത്തുന്നില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെതായ വിഷമങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാളായി എന്നോട്ടൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷമം അങ്ങനെ ആ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത് മഴയായതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പം ഇന്നൊന്ന് മഴയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി അല്പം കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും അതാ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റണം നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം വെർമിസല്ലി സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം മഴയുടെ ഈ തണുപ്പിൽ നല്ല ചൂടോടെയുള്ള പായസമൊക്കെ നല്ല രസമല്ലേ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞ സമയം കേട്ടോ ആകാശമൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഴയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചൗവരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് സേമിയക്ക് മുക്കാൽ കപ്പോളം വെറും ചൊവ്വരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുക്കാൽ കപ്പ് അല്ല അരക്കപ്പ് ഏകദേശം കണ്ടോ അരക്കപ്പ് ചൊവ്വരിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തത് അരക്കപ്പാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് അല്ലാത്ത പുകയാണ് കേട്ടോ മഴ കൊണ്ടിട്ട് നിലമൊക്കെ തണുത്ത് വെക്കുന്ന ടൈമല്ലേ അപ്പോൾ വിറകൊന്നും കത്തുന്നില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് പാല് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ അര ലിറ്റർ അര ലിറ്റർ പാൽ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൽ കിടന്നിട്ട് തിളച്ച് വേകണം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരൽപ്പം ഏലക്ക ഒരഞ്ചോ ആറോ ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്ക പൊടിയാണ് അത് ആയാലും മതി കേട്ടോ ഇതാ ഏകദേശം ഇതുപോലെ കിട്ടും നല്ല വേവില്ല കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പാലും വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കണം നമുക്കൊന്നുകൂടെ പാൽ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി അധികം പാൽ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് റെഡിയാക്കാം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കണ്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ടൈമിൽ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരൽപ്പം നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ ഫസ്റ്റിൽ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ സേ ഇതെല്ലാം എന്തൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് 
നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ പൊത്തി വെക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് കാരണം അപ്പോഴേക്കും അത് പതച്ചു പോകും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കുമുന്തിരിയും ഉണ്ടല്ലോ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാല് അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഇവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു